So, meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. <lacht> Wir spielen Prison Architect. Oh yeah. Und da das Spiel instant losgeht, habe ich gleich mal Escape gedrückt und bin ins Hauptmenü, weil es gibt hier sozusagen kein Menü. Das ist hier quasi dein Hauptmenü. Ähm ja, ich habe mir das Spiel vor ein paar Monaten, muss ich gestehen, im Sale gekauft auf Steam. Und habe es jetzt erst vor kurzem angefangen zu zocken und es ist richtig geil. Es ist richtig geil. Also das Spiel hat echt Potenzial, vor allem durch die vielen neuen Verbesserungen. Ähm, es ist ja schon lang, also es gibt es ja schon etwas länger und ähm, ja, es macht mir so viel Spaß. davon Deswegen habe ich gedacht, so, haust jetzt einfach mal ein Let's Play daraus und ähm, ich mache folgendes. Hier unten seht ihr auch übrigens die Version davon. Ähm, genau. Und ähm, ich werde das am Stück aufnehmen und natürlich in einzelne Parts dann auch hochladen. Ja, aber es, es ist so ein Game, das kann ich mir vorstellen, das zockst du mal an einem Tag nur Prison Architect. Ähm, Nehmt dann da so 20 Parts am Stück auf oder so und baller euch alles um die Ohren. Ähm, ich würde folgendes vorschlagen, wir spielen erstmal die Kampagne durch. Das ist auch ein sehr gutes Intro. Also das ist auch mit sehr viel Liebe die Kampagne gemacht. Muss man den Entwicklern echt lassen. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Und danach äh, bauen wir unser eigenes Gefängnis. Und ähm, ja, aber erstmal, ich würde sagen, erstmal die Kampagne zum Reinfinden und danach baue ich ein eigenes Gefängnis und da lassen wir es dann richtig krachen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Also mir, wie gesagt, mir macht das Spiel endlos viel Spaß. Ähm, mittlerweile ist es ja auch recht bekannt geworden. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Es gibt fünf Kapitel in der Kampagne. Mit dem ersten beginnen wir zum Tode verurteilt. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer für dieses Gefängnis zu bauen. Und zwar rechtzeitig genug, damit die angesetzte Hinrichtung eines Häftlings stattfinden kann. Let's go. Geil. Richtig gut. Prison Architect. Ist ein Sandbox-Game, nenne ich es jetzt mal. Äh, mit einer etwas eigenen Grafik, in dem wir einfach, ja, ihr seht es schon, ein Gefängnis bauen, ein Gefängnis leiten müssen. Und natürlich mit den ganzen vielfältigen Aufgaben und Situationen zurechtkommen müssen. Und es macht einfach mega viel Spaß. Man sieht es dem Spiel nicht an, aber es ist echt geil. Ich kann es nur jedem empfehlen. Allerdings... Mit 28 Tacken recht teuer. Also wenn, dann holt's euch im Sale. Prison Architect. Wohohohoho. Sexy Uzu. So, so sieht unser Knast aus. Das erste, was passiert, der Geschäftsführer. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt äh, müssen wir zunächst das Gebäude bauen. Mit ausreichendem Platz für, die Hin für, den, für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrungszelle. Bauen Sie ein Gebäude für die Hinrichtungsanlage. Legen wir los. Bauen Sie hier ein neues Gebäude. Wir brauchen auch noch einen Eingang für die Hinrichtungsanlage. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. So, jetzt geht's im Prinzip los. Also man wird gleich recht, äh, wenn es euch jetzt geht so wie mir, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel, man wird hier gleich ins kalte Wasser geschmissen, hat hier einen Hut mit sehr vielen Dingen zur Auswahl. Ähm, das, was wichtig ist, das blinkt dann hier auf. So sieht's, also das ist jetzt natürlich ein Beispielknast, ne? so sieht er gesamt aus. Ähm, man sieht es dem Spiel zwar nicht an, aber es ist sehr umfangreich und sehr komplex. Da haben wir hier die, die Gefangenen zum Beispiel, also das erklärt sich ja alles von selbst. Ne? Hier haben wir eine Küche, 
Freundlicherweise steht es auch die Raumbeschreibung immer gleich dabei. Die Werte haben wir hier, dann die Gefängnisleitung mit den verschiedenen ähm, hohen Tieren, sage ich jetzt mal. Draußen sind unsere Arbeiter, hier ist dann ein zweiter Gefängnisflügel. Lauter solche Scherze. Richtig geil gemacht, im Hof haben wir mit Telefonzellen und lauter so Fetz. Aber während dem Spielverlauf komme ich noch genügend auf alles zurück. Jetzt bauen wir erstmal die Hinrichtungsanlage. Ob er jetzt ein gemauertes oder ein betoniertes Gebäude nehmen, ist eigentlich scheißegal. Wir müssen uns eigentlich nur hier in die Abgrenzung halten. Dann sehen wir auch schon, was der ganze Spaß dann kostet und auf wie viele Meter das Ganze hier ausgelegt ist. Also wir haben jetzt hier ein 14 x 12 Gebäude. Ja, Fundament ist erledigt. Der Chef ruft an. Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Sie holen Stahl und Beton aus dem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Oh, hoffentlich passt auch der Sound, dass wir hier die geilen Geräusche reinkriegen. Mit diesen Rohmaterialien bauen sie das Fundament und das Rahmenwerk ihres neuen Gebäudes. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um. Während wir warten mit WASD oder dem Pfeiltasten können Sie sich herum bewegen und mit dem Mausrad heran und heraus zoomen. Ja, geilo. Das ist ja super. So, also ich habe recht viele Arbeiter. Das heißt, die Jungs und Mädels sind recht flott unterwegs. Und der Kasten steht jetzt erstmal. Der wird aber letztendlich noch nicht abgeschlossen, denn wir brauchen ja noch eine Tür. Und da haben wir jetzt hier unter ganz vielen Dingen, die wir hier so zur Auswahl haben, große Gefängnistür. Batz, 350 Flocken. Hier oben ist unser Geld. Wir haben genug Geld. Tag 17. Ja, der Cashflow. So eine Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben. Äh, ja, genau. 20 von 20 Wachen haben wir. Das heißt, also 20 Wachen insgesamt und 20 Wachen haben momentan keine Aufgabe, die sie zu erledigen haben. Die haben quasi Freizeit. 45 Gefangene haben wir und für 51 haben wir Platz. So kann man sich das grob äh, vorstellen. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Machen wir. So, eine Ziegelwand. Wir haben jetzt aber Beton, also machen wir auch mit Beton weiter. Scheißegal. Huch. Zack. Na ah, komm, wir machen es mit Ziegelwand, sonst meckert er. So, da war eins zu viel. Bumm. Sehr schön. Also, wir kriegen jetzt hier Step by Step, werden wir ganz langsam in die Welt des Gefängnisbauens eingeführt. Und in die Verwaltung eines Gefängnisses. Können wir auch ganz nah ranzoomen an unsere Arbeitstiere. Ja. Hier haben sie ihr Räumchen mit Materialien. Da ist ein Hausmeister, der putzt. Oh, und hier liegt sogar ein Zettel. Sehr schön. Äh, was es mit den Seiten auf sich hat, komme ich später noch. Die sind nämlich unter den Extras zu finden. Es ist ganz gut, dass ich so eine Seite gefunden habe. So, mittlerweile haben wir das auch fertig gebaut, die Raumaufteilung. Jetzt setzen sie große Gefängnistüren in die Trennwände ein. Sie können ein Objekt drehen, bevor sie es platzieren, indem sie es entweder in mittleres Mausrad oder R drücken. Ja, das ist verständlich, das kriegen wir noch hin. So, jetzt haben wir hier eine große Gefängnistür. Putz, die andere müssen wir drehen. Putz. Let's go. Ah, da kommt schon einer. Zwei sind ausgestattet. Sehr gut, Jungs. Und schrauben und machen und tun. Zack. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir den vorhandenen Platz Räume zuweisen. Weisen Sie dem kleinen Bereich eine Zelle zu, in der der Verurteilte wohnen wird. 
Dann weisen sie dem größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Alles klar. Unsere Raumaufteilung haben wir hier in diesem Menü. Zelle. Hier wohnen die Häftlinge. Dann haben wir auch hier noch wunderschön aufgeführt die Raumanforderungen. Ähm, 2x3. Also das sind die Mindestangabe. Ja. Äh, umschlossen von Wänden und Türen eingerahmt. Haben wir gemacht. Also da er nicht abhauen kann. Äh, ein Innenbereich. Das heißt es muss in einem, in einem Haus sein. Also wir können es jetzt hier nicht in die Pampa setzen. Äh, was haben wir noch? Ein Betten und Toilette braucht er. Alles klar. Kriegen wir hin. Hinrichtungsraum, Innenbereich, elektrischer Stuhl. So. Ausrufezeichen heißt, da fehlt noch was. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden. Genau das, was ich ihm erklärt habe. Bevor sie in Betrieb genommen werden. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Also in den Objekten haben wir dann auch unser Bett. Da haben wir sogar noch vier zur Verfügung. Nicht zu weich, nicht zu hart, sondern genau richtig. Nun ja, eigentlich eher verdammt hart und zu klein. Tja, Pech gehabt, ne? Klatschen wir hier ein Bett hin. Kriegt er noch ein Scheißhaus. Das können wir natürlich auch noch drehen. Zack. Und einen elektrischen Stuhl. Liefert 2000 Volt Gerechtigkeit. Muhaha. Zack, bumm. Und unsere Jungs wieder am Wurschteln. Sehr schön. Sehr, sehr schön, das Ganze hier. Oh, der hat die große Kiste mit dem elektrischen Stuhl. Gibt es nochmal so Infos, was derjenige gerade macht? Zack. Elektrischer Stuhl steht. Nur das Bett, ah, das Bett und die Toilette werden auch gerade geliefert von, von drüben quasi, von unserem anderen Lieferungsraum. Sehr schön, Jungs. Ah, wie man hier auch unschwer erkennen kann, auf äh, asphaltiertem oder zementiertem Boden läuft es sich natürlich schneller als auf, äh, als auf eine Wiese. Es nimmt doch hier alles Form an. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Das schaut gut aus. Der Geschäftsführer ruft wieder an. So, das Nötigste haben wir erledigt. Aber sie können noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Und das bleibt allerdings ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr ihnen ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Die Zelle könnte ein Außenfenster und, einen kleinen, und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Na, dann machen wir das doch. Hier, wenn du schon zum Tode verurteilt wirst, dann aber richtig. Und außerdem würde die Anlage einen hochwertigen Bodenbelag schöner aussehen. Wie wäre es mit Parkett oder Mosaikfliesen? Im Außenbereich könnten sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn sie möchten. Das ist der Mann. Edward Romsey, ehemaliger Lehrer. Kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er die, diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit. Und Sie können den Häftling in, einen, in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach einen Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Damit können wir quasi weitermachen. Aber ich bin dafür, dass wir erstmal hier noch in unserem Aufgabengebiet die optionalen Dinge erledigen. Die sind zwar nicht zwingend nötig, also wie er so schön gesagt hat, wir können jetzt hier aufs Polaroid klicken, dann wird die Story weitergehen. Aber ich bin dafür, dass wir es dem armen Kerl noch etwas erleichtern. So, wir haben ein Fenster. Lässt minimales Sonnenlicht durch. Oder wir hätten sogar ein großes Fenster, lässt viel Sonnenlicht durch. Weißt du was? Du bist so ein armes Schwein. Ich gebe dir beides. Bücherregal. Ein Regal voller Bücher. Das können wir natürlich auch noch drehen. So. Dann hast du hier noch was. Eine Lampe im Außenbereich. Machen wir auch noch. 
und eine Gehwegplatte. 10 Dollar der Quadratmeter. Äh, Gegengeschwindigkeit schnell, nur im Außenbereich. Zack. Ein Traum. Ach ja, genau. Und wir können natürlich den Hinrichtungsraum noch mit Parkett aufmöbeln. Die gefangenen Zelle eigentlich auch. Ach, eigentlich alles. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir haben es doch. Wir haben es doch dicke. So. Sehr schön. Kommt dieser hässliche... Hässliche Zementboden hier mal weg. Kriegt dann richtig im Boden, Bu. Oh, und die Wand habe ich aus Versehen abgerissen, so wie mir das scheint. Das war natürlich nicht so geplant. Habe ich hier die Wände abgerissen? Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber die müssen wir natürlich nachbauen. Guck mal. Ach. Was hat sich denn hier versteckt? Zack, 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 zack. Herrlich. Mal gucken, ob ich hier noch so eine Bibelseite finde. Die sind nämlich sehr selten. Und äh, Kampagnen und äh, Sandbox unabhängig. Nee. Ist keine da. So. Also, wir haben jetzt hier recht schön... Hinrichtungsraum, finde ich. Und auch eine schöne Zelle gemacht. Haben noch ein paar Versorgungen mitgegeben. Der Müll wird auch gleich von einem Arbeiter geholt. Kümmert sich hier mal jemand drum? Nein? Gut, dann halt nicht. Wir klicken aufs Polaroid, machen weiter. Der Sicherheitschef. Oh, 